বিদেশ হতে দেশ দেশান্তরে যারা আমার এই কৃষি মামুন চ্যানেলে এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি এম ডি সাইবুল ইসলাম তো গত ভিডিও পর্বে পটল চাষ নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সেখানে আমি বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করেছি তবে কিছু ইনফরমেশান দিতে আমি ভুলে গিয়েছি তো সেই ইনফরমেশানগুলো হলো কীভাবে পটলের কৃত্রিম উপায়ে পরাগান করবেন এবং পটলের মরি ফসল জিনিসটা কী এবং পটলের রোগ বাড়ায় কী এবং কীভাবে পটল সংগ্রহ করবেন তো সেসব বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আসছি পটল চাষে পরাগান করবেন কৃত্রিম উপায় কীভাবে তো পটল চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগান একটি জরুরি বিষয় চারা লাগানোর তিন মাসের মধ্যে পটলের ফুল আসতে শুরু করে পটল একটি পর পরাগায়িত উদ্ভিদ স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ফুটে কাজেই পরাগান না হলে পটলের ফলন পাওয়া যাবে না পটলের পরাগান সাধারণত বাতাস এবং কীটপতঙ্গের দ্বারা হয়ে থাকে তবে জমিতে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে গেলে কৃত্রিমভাবে পরাগান করা প্রয়োজন হয় তো পটল গাছে পরাগানোর জন্য স্ত্রী ও পুরুষ ফুল দরকার হয় একটি সদ্য ফুটা পুরুষ ফুল তুলে নিন এবং পুংকেশর নির্বাচন করে ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলুন তারপর প্রতিটি স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের মন্ডু পুংকেশর দ্বারা আস্তে আস্তে দুই থেকে তিন বার শুয়ে দিন এর ফলে গর্ভকেশরের পুংকেশর থেকে রেনু আটকে পরাগান হবে এভাবে পটল চাষে পরাগান করা যায় একটা জিনিস মনে রাখবেন একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত সাত থেকে আটটি স্ত্রী ফুল পরাগান করা যায় তাছাড়া পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে তার থেকে পরাগ রেনু আলাদা করে পানিযুক্ত একটি পাত্রে নিয়ে হালকা ঝাঁকি দিয়ে পরাগ রেনু মিশ্রিত করে টিউবের মাধ্যমে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর দুই থেকে তিন ফুটা ব্যবহার করেও পরাগন করা সম্পন্ন করা যায় এ পদ্ধতিতে পটলের ফলন অনেক বেশি হয় তো এখন আলোচনা করব পটলের মরি ফসল নিয়ে তো পটলের মরি ফসল জিনিসটা কি তো পটল গাছ থেকে প্রথম বছর পটল সংগ্রহ করার পর গাছের গোড়া নষ্ট না করে রেখে দিয়ে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে গরিচারা থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তাকেই মরি ফসল বলা হয় তো পটল চাষে রোগ বালাই তো ফলের মাসি পোকা এ পোকা পটলের ব্যাস ক্ষতি করে তো স্ত্রী পোকা কচি ফলের ত্বক ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ে ডিম ফুটে কেরা বের হয়ে ফলের ভিতরে নরম অংশ খায় এতে পটল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় ফল ঝরে যায় তো এ থেকে বাসার একমাত্র উপায় হলো জমি পরিষ্কার রাখতে হবে আক্রান্ত ফল দেখা মাত্র সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বিস্টুপ বা ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকা দমন করতে হবে তা না হলে আপনারা কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেন কাঁঠাল পোকা পূর্ণাঙ্গ পোকা ও কীড়া পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জলের মতো আক্রান্ত করে নষ্ট করে ফেলতে পারে ফলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছ আস্তে আস্তে পাতা শূন্য হয়ে পড়ে আক্রমণ তীব্র হলে গাছ মারা যায় তো এ থেকে বাসের একমাত্র উপায় হলো এ পোকার আক্রমণ দেখা মাত্রই পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে নিম বীজের মিষ্টি গুঁড়া তিরিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম এক লিটার পানিতে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পানি সেঁকে নিয়ে ওই পানি আক্রান্ত গাছে স্প্রে করলে পোকা দমন হয় এবং কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে তো পটল কচি অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত জাত ভেদে ফুল ফুটার দশ থেকে বারো দিন পর পটল সংগ্রহের উপযোগী হয় পটল এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন ফলটি পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু পরিপক্ক হয়নি পটল চাষের ফলন জাত ও পরিচর্যার উপর পটলের ফলন নির্ভর করে আধুনিক জাতগুলো চাষ করলে এবং সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে বিজ্ঞা প্রতি চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার কেজি ফলন পাওয়া যায় হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই কারণে আজকের ভিডিও এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেননি তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন